ポイントガードそれはコート上で最も背の低い選手たちながらもそのスピードと俊敏性そして圧倒的なスキルを用いて戦う選手たちですパスでチームの司令塔になり流れを呼び寄せ必要に応じて得点もしますではでは最強のポイントガードは一体誰なのか今回は歴代ポイントガードトップ10をランキングしたいと思います特別枠ラッセル・ウエストブルック正直ウエストブルックは今の時点でも十分このランキングに入る資格があるかもしれませんただ彼はまだ29歳でこれからどんどん伸びる可能性もありますしまだ証明するべきこともあると思いますだから今回は保留ですウエストブルックがいつかこのリストに乗ると見越して今回は特別枠にしましたちなみにウエストブルックについて知りたい方がいましたら俺のチャンネルで彼について説明している動画がありますのでぜひともそちらをご覧ください決してその動画の PR のために彼を特別枠にしたわけではないので勘違いしないでください第10位ボブクージーここまで古い選手を出すと誰やねんと突っ込まれそうですがこのボブクージーという男こそいわゆるガンスとかっこいいポイントガードと呼べる選手なのですかっこいいドリブルやかっこいいパスなどは全てこの人が始めたものでしただから彼がプレーした時期人々は彼を歴代最高のプレイヤーと呼びました実際はそんなことありませんが1回の MVP12 回のオール NBA13 回のオールスターそして合計歴代2位の8回のアシストを獲得しているクージーが歴史に名を刻むのは当たり前です彼は14シーズンの中で平均 18.4 得点と 7.5 アシストをマークしていますまた歴代センターランキングの動画にも出てきたビル・ラッセルと共に6度の優勝を果たしています彼が時代の先を言っていたのは明白でその証拠に彼が後から入る選手たちに与えた影響は絶大です第9位ジェイソン・キッド歴代最高にかっこいい名前トップ10を作ったら入りそうな名前を授かったジェイソン・キッドは1 9 3ンチというサイズと高いスキルを使い割と何でもできる選手でしたその証拠に得点、アシスト、リバウンドすべてで2桁をマークするトリプルダブルの合計数は2018年3月現在、歴代3位の107回です。今シーズンか来シーズンにウエストブルックに抜かれるのは確実ですが、それでも異業であることには変わりません。キャリア後期は衰えが激しかったので、キャリアスタッツはあまり化け物じめているわけではありませんが、全盛期はだいたい15点と10アシストをマークしていました。新人王5回のアシスト王6回のオール NBA9 回のオールディフェンシブの全てを持っているキッドはダーク・ノビツキー率いるダラス・マーベリックスの優勝に貢献しました優勝できてよかったね第8位クリス・ポール今年で33歳になるポールは非常に高いゲームメイク能力とシュート精度そしてスティール技術を持っておりとても完成されたポイントガードです現在ヒューストンロケッツでジェームズ・ハーディンと一緒にヒャッハーしている CP3 ですが今の時点で4回のアシスト王歴代最高記録である6回のスティール王8回のオール NBA チーム9回のオールディフェンシブチーム9回のオールスターそして新人王を持っていますキャリア平均 9.8 アシストは歴代でも3位で平均の 2.3 スティールは歴代6位ですそれに加え 18.8 得点も得点もできる選手です弱点らしい弱点はなく正直一家に一台というか1チームに1人いれば一気に強豪チームになれるそんな選手です第7位スティーブ・ナッシュダラス・マーベリックスで成長しフェニックス・サンズでチームの中心選手になったナッシュはオフェンスの魔術師と言われたマイク・ダントーニーヘッドコーチのオフェンスを完璧に採用させ2回の MVP を獲得しながら伝説の7秒オフェンスでサンズの黄金時代を築き上げましたまた5回のアシスト7回のオール NBA そして8回のオールスターも獲得しているナッシュはキャリアで 14.3 得点 8.5 アシストとお世辞にもあまりパッとしないスタッツを残していますが実はすごい秘密を隠しているのですナッシュはシーズンでフィールドゴール成功率 50% スリーポイントシュート成功率 40% フリースロー成功率 90% 以上マークする50490シーズンを達成した7人の選手の1人であり回数もキャリアの中で4回と歴史上でぶっちぎりの回数です言い換えると彼は非常に効率よく得点する選手でした優勝には手が届かなかったものの彼の才能は本物ですナッシュのパスハイライトはいくら見ても飽きないので俺もいつも見てます第6位、ステフィン・カリー。スリーポイントシュート。ステフ・カリーの凄さを伝えたい場合、まず何よりもその言葉を言うべきです。
キャバリアーズファンの俺は本来ライバルチームのウォーリアーズ所属のカーリーは嫌うべきですがその圧倒的なシュート力に見惚れてぶっちゃけちょっとだけ好きですちょっとだけちょっとだけほんとちょっとだけ平均 26.4 点 5.1 リバウンド 6.1 アシストを残し歴代最高のシューターと言われているカリーですがはっきり言って反論できません先ほどナッシュの項目で話した50-40-90 シーズンをシーズン平均30点以上残しながら達成した唯一の選手でありそのシーズンのスリーポイント成功率は平均11本打っていたのにもかかわらず驚きの 45.4% でした2回の MVP を獲得しているカリーですが、そのうち得点王とスイロー王を獲得し、記録である405本のスリーポイントシュートを決めた2016年の1回は、史上初の満場一致指名でした。まだ30歳のカリーですが、5回のオールスターと4回のオール NBA を持っており、現時点でもこの6位というポジションは妥当だと思います。彼の革命的なシュート力は歴史でも類も見ません。正直あまり入れたくありませんでした。第5位アイザイア・トーマスバッドボーイピストンズあすいません思わず避けちゃいましたデトロイト・ピストンズの黄金期の中心選手だったトーマスは非常にダーティーで悪役というポジションで知られている選手でありデニス・ロッドマンとジョン・サリーと共にバッドボーイ・ピストンズと呼ばれていましたキャリアの全部をピストンズで過ごしたトーマスは13年と比較的短いキャリアの中で平均 19.2 点 9.3 アシストをマークし12回のオールスター1回のアシストを5回のオール NBA チーム選出を受賞しました執拗に激しいディフェンスで知られていたバッドボーイズはトーマスをエースとして2回の優勝を果たしトーマスはそのうち1回のファイナル MVP に選ばれていますまたトーマスは非常に勝利への欲求が強いことで知られておりそれが時折自分の首を絞めたこともありますがそれでも彼の選手としての万能さ、器用さ、うまさそして強さはこのハングリー選手にぴったりでした先ほども言った通り13シーズンしかプレーしていないトーマスですがそれでも合計アシスト数歴代7位という偉業も成し遂げています余談ですが現役選手にもアイザイア・トーマスという選手がいますが彼とは赤の他人で名前の綴りも違います第4位、ジェリー・ウェストあれこの人どっかで見たことあるようなと思った人もいるのではないでしょうかそれもそのはずこの人ロゴです NBA の正直それだけでも十分彼の強さを証明できると思うのですがそれでも言っちゃいますウエストは1960年代を代表する選手でしたシューティングガードとしてリーグ入りをしたウエストですがほとんどのシーズンでポイントガードをプレーしリーグ屈指のスコアラーの一人として君臨しましたこれはキャリア平均 27.5.8 リバウンド 6.7 アシストという高水準なスタッツからもわかります。14回のオールスター、12回のオール NBA、5回のオールディフェンシブチーム、そして1回ずつの得点王とアシストを獲得しているウエストですが、面白い記録を持っています。なんと彼は史上唯一、負けたチームにいながらファイナル MVP を獲得した選手なのです。まだ賞ができたばっかりで、規定があやふやだったこともありますが、それでも驚きの事実です。また彼は1960年のシーズンのプレーオフであのマイケル・ジョーダンに次ぐ歴代2位の平均 40.6 点を残しており同年のホークス相手にシリーズ平均 46.3 得点というスタッツを残しシリーズ別での記録を樹立しましたディフェンスやアシストにも定評はありましたがそれでもウエストは歴代最高のスコアラーの1人として忘れられない存在になりました第3位オスカー・ロバートソンジェリー・ウェストとオスカー・ロバートソンは非常に迷いました。確かに得点力に関してはウェストの方が上です。ただ全体を見るとやはりロバートソンの方が1枚上手です。1回の MVP に加え、新人王6回のアシスト王、11回のオール NBA、12回のオールスターを受賞しているロバートソンは平均 25.7 点、7.5 リバウンド、そして 9.5 アシストという恐ろしい数字をマーク。そして1962年には平均 30.8 点 11.4 アシスト 12.5 リバウンドをマークしシーズン平均トリプルダブルを残しましたただその時代はトリプルダブルの概念自体がなく受賞の規定自体もガバガバだったためその年は MVP を獲得できませんでしたしかし1980年代マジック・ジョンソンがトリプルダブルを量産し始めた頃にふとロバートソンの記録を見てみるとなんと彼は181回のトリプルダブルを果たしており歴代の中でもぶっちぎりの1位でした
。ここで相手チームの観点からロバートソンを見てみましょう。あなたのチームは1試合30点近く叩き出してくる男を止めるべく、最も優れたディフェンダーを起用したり、ダブルチームを仕掛けたりします。しかし、それでも得点してくるのがロバートソンでした。それだけでなく、アシストもリバウンドも全て支配してくるので、彼は最も心を追ってくる選手の一人でした。第2位、ジョン・ストックトン。この近所に住んでそうなおじさんに見える人はおそらく史上最も過小評価されている選手の一人ですカール・マロンと共にユタジャズの最強デュオを組んだストックトンですが彼はおそらく長い NBA の歴史の中で最も純粋なポイントガードですキャリア平均 13.7 点と 10.5 アシストそして 2.2 スティールを残しているストックトンは1万5806アシストと3265スティールで両方の部門で合計数が歴代1位ですアシストに関しては2位のジェイソン・キッドに3000アシスト差以上で勝っています1シーズンの平均アシスト数の記録キャリア平均アシスト数歴代2位プレーオフ平均アシスト数歴代2位も取っておりアシスト王も最多記録である9回受賞していますまたこれに加えスティール王が2回オールスターが10回オール NBA が11回オールディフェンシブが5回と受賞歴もなかなかのものですまたアシスト数の鍵に隠れたあまり言われませんがシュート精度も実は結構高くその証拠に彼はスリーポイントコンテストを2回優勝していますマイケル・ジョーダンやアキーム・オラジュワンと同期だったため残念ながら優勝には手が届かずまた MVP も獲得できませんでしたがそれでも彼はリーグの歴代屈指のポイントガードの一人です第1位マジック・ジョンソンそしてついに決まりました歴代最高のポイントガードはマジック・ジョンソンです206センチメートルとポイントガードにしては規格外のサイズを誇りながら彼はその圧倒的なゲームメイク能力と名物のノールックパスで観客を沸かせ勝利数を伸ばしていきました5回の優勝3回のファイナル MVP4 回のアシスト王2回のスティール王12回のオールスターそして10回のオール NBA を獲得したジョンソンは HIB のせいで短くなった13シーズンというキャリアの中で合計アシスト数歴代5位平均アシスト数歴代1位プレーオフ平均アシスト数歴代1位トリプルダブル数歴代2位という数々の回帰録を残しました平均スタッツも 19.5 点 11.2 アシスト 7.2 リバウンドと非常に高水準なもので化け物じみた選手でしたやはりジョンソンを語る上で忘れられないのがあのノールックパスです圧倒的に広い視野から繰り出されるジョンソンの名物パスは相手選手はおろかカメラマン観客解説者そして審判までもだましましたあまりの凄さに高校時代に記者からマジックというあだ名をもらい定着させましたそうですマジック・ジョンソンは本名ではなく本名はアービン・ジョンソンです1980年代のレイカーズはそのエンターテインメント性の高さからショータイム・レイカーズと呼ばれ視聴率を稼ぎ NBA の懐に入るお金を増やしましたいつの日も私たちは黄金に輝くレイカーズのマジック・ジョンソンの32番を忘れることはありません彼はロサンゼルスで伝説を作ったのです。いかがだったでしょうか。もしご意見や見たい動画のご要望、このたわけがこやつの位置が的外れではないかなどランキングへの文句がございましたら、下のコメント欄までお願いします。このチャンネルでは NBA のランキングや面白話、ニュースなどを取り扱っております。もしこれを見てるあなたが NBA ファンだったり NBA についてもっと知りたかったりバスケが好きだったりしたらぜひともチャンネル登録をお願いしますまたこのチャンネルは不定期更新なのでいち早くこのニコラスたけしの声を聞きたい場合は下のベルマークみたいなやつを押して通知をオンにしてくださいそれでは See you next time